Jimbo langu lina vijiji sitini na moja. Lakini mheshimiwa mwenyekiti vijiji ambavyo mpaka sasa vina umeme ni vijiji sita tu. Tunaomba sana. Wengine wakisimama hapa wanasema wamebakisha vijiji kumi, wamebakisha vijiji vitano. Sasa tumuombe mheshimiwa waziri wakati mnapopanga mradi wa awamu ya tatu wa rea kutuletea umeme embu sisi ambao hatuna umeme kabisa tuwe kipaombele mheshimiwa waziri mheshimiwa waziri niliuliza swali hapa la nyongeza kwa bahati mbaya ukachanganya nguruka na uvinza ukasema kwamba mimi na wewe tuliambatana nguruka kwenda kuwasha umeme Mheshimiwa waziri mimi na wewe tuliambatana uvinza kwenda kuwasha umeme. Umenichonganisha na wananchi wangu wa nguruka. Sasa mheshimiwa waziri ili kuninasua na wananchi wangu wa nguruka naomba sana tuletewe umeme kwenye vijiji vya Chagu, vijiji vya Ilalanguru, kijiji cha Mganza, kijiji cha Nyangabo, kijiji cha Nguruka, kijiji cha Itebula, kijiji cha Kasisi, kijiji cha Mliabibi, kijiji cha Mpeta. Mheshimiwa nguruka, mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, nataja vijiji hivi kwa sababu kuna sintofahamu huko. Kwamba mheshimiwa mbunge, mbona waziri amesema mliambatana kuja kutuwashia umeme nguruka? Sasa hivi vijiji nilivyo vitaja mheshimiwa mwenyekiti viko kwenye tarafa ya nguruka na mheshimiwa mwenyekiti na muomba mheshimiwa waziri aniletee umeme kwa sababu umeme wa gridi ya taifa unaotoka kaliua umekuja mpaka kwenye kata ya mwisho ya usinge mheshimiwa mwenyekiti ninachomuomba mheshimiwa waziri watuongezee pale substation ya kutoka urambo ifungwe kaliua na substation nyingine iletwe uvinza mheshimiwa mwenyekiti kwa kuyafanya haya ina maana tutarahisisha sasa umeme wa kutoka kaliua wa gridi ya taifa uweze kuingia katika hivi vijiji nilivyovitaja mheshimiwa mwenyekiti na kwa kuingiza umeme kupitia uvinza itakuwa rahisi kupeleka huu umeme kwenye vijiji vya msi, m, na vijiji vya Basanza na hatimaye kuingia kwenye jimbo la Kasulu. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe pia kuzungumzia awamu ya rea awamu ya pili. Mheshimiwa mwenyekiti, tunavyo vijiji vya Kabeba, kijiji cha Mwakizega na kijiji cha Ilagala. Mheshimiwa mwenyekiti, Vijiji hivi umeme umeshamalizika kwa maana ya nguzo, transformer na kila kitu. Lakini kutokana na sinto fahamu ya mvutano baina ya Wizara ya Nishati na Wizara ya, ya Ujenzi na Uchukuzi, mkandarasi aliyekuwa anatekeleza mradi ule kwa maana mkoa wa Kigoma na Kataa vinarukwa alisimamishwa. Sasa mheshimiwa mwenyekiti Maswali yangu kwa waziri atakapokuja hapa ku, kuwasilisha bajeti yake hatimaye ku, 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 kutuambia nini kinaendelea anieleze au awaeleze wananchi wa Jimbo la Kigoma Kusini. Hivi vijiji vya Mwakizega, Kabeba na Ilagala mradi wa rea mkandarasi ambaye atakayeendelea ataendelea na taratibu zilizobaki kwenye mradi ule wa rea awamu ya pili kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti tunapata kigugumizi kama mkandarasi huyu tayari amefutiwa mkataba na hatoendelea tena nani anayeendeleza mradi ule wa rea katika kata zangu hizi mbili za Mwakizega na kata ya Ilagala mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie umeme kuingia kata ya Kalia Mheshimiwa mwenyekiti ni muombe mheshimiwa waziri kwa kuwa kutoka Mwese mpaka kijiji cha Lugufu kwenda kijiji cha Kashaguru, kijiji cha Tambusha, kijiji cha Kalia na hatimaye kumalizia kijiji cha Sibwesa ni karibu sana na, na Mwese kuliko kutoka kule kuja Ilagala. Sasa ni muombe mheshimiwa waziri. Embu huu umeme ambao uko mpanda unaelekea Mwese ndio mtuweke kwenye program rea awamu ya tatu utoke Mwese uingie katika hivi vijiji ndani ya kata ya Kalia. Mheshimiwa mwenyekiti nina muomba kwa unyenyekevu mkubwa na ndio maana leo wala siongei kwa jazba natambua kwamba waziri ni msikivu naibu waziri ni msikivu lakini ndugu yangu maganga naye ni msikivu atanisikia na kwa faida ya wananchi wa jimbo langu la Kigoma Kusini wananchi wa kali ya nao watapata umeme mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie pia nipongeze kwanza wizara
kwa kuona umuhimu wa kuongeza megawatts 45 kutoka maragarasi hadi kuja kidawe. Mwisho mwenyekiti nipongeze jitihada hizi nzuri najua kwamba mradi huu mkubwa wa maragarasi ukitekelezwa na njia ile ikijengwa ya kutoka maragarasi kilomita tatu hadi kufika kidawe wananchi watanufaika na kupata umeme wa uhakika. Kwa sasa mheshimiwa mwenyekiti tunatumia majenereta. Uendeshaji wa majenereta jamani ni mkubwa mno na hawa wenzetu Tanesco kama walivyoongea waheshimiwa wa bunge mbalimbali. Uwezo wa Tanesco umekuwa ni, ni, wa, ni wa chini mno ukilinganisha na huko nyuma. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie Tanesco. Mheshimiwa mwenyekiti, umeme kwenye vijiji sita kwa maana kijiji cha Mlela, kijiji cha Kandaga, kijiji cha mle, cha, 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 cha Uvinza, kijiji cha Kazura Mimba na Mwamila. Mheshimiwa mwenyekiti, huu umeme umeishia barabarani na ukiwauliza rea wanakuambia wenye mamlaka ya kuuchukua ule umeme kuuingiza kwenye vijiji vya ndani ni Tanesco. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, hao Tanesco ambao tunawasema leo tangu mradi wa rea wa awamu ya pili umekamilika hakuna Tanesco walichokifanya kutoa nguzo barabarani na kuwapelekea wananchi wa Kandaga na wananchi wa Nyanganga. Mheshimiwa mwenyekiti, ni muombe sana waziri. Hawa Tanesco mbona wamebaki tu kama jina Mheshimiwa mwenyekiti, yani tumebaki na Tanesco kama jina. Sasa kama inaonekana Tanesco imefika mahala imekufa kabisa, tarifa. basi serikali ituambie ili tusiwe tunasimama hapa kupiga kelele tarifa, na Tanesco. Taarifa taarifa mwenyekiti taarifa. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa Hasan atusikize. Nataka tu nimpe. Mara moja eh mheshimiwa Echi. Taarifa. Eh, mara, 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 mara moja tu. Mara moja tu. Mheshimiwa mwenyekiti nampa taarifa dadangu hasina pale tatizo la Tanesco wala sio kwamba ni dude kubwa tatizo ni kwamba Tanesco waliingia mikataba mibovu na Sengas kwa nchi hii kwa mikataba mibovu ya serikali yenu sasa inaleta matatizo Tanesco limekuwa mzigo kwa sababu madeni yanazidi kuongezeka ndio tatizo mheshimiwa Eche mheshimiwa Hasna taarifa hiyo mheshimiwa mwenyekiti Tuko hapa kuishauri serikali. Hayo mambo ya mikataba na nini mimi sitaki kujiingiza sana huko. Mheshimiwa mwenyekiti, ndio maana tunaishauri serikali ikae chini ione ni jinsi gani ya kuiwezesha Tanesco. Mheshimiwa mwenyekiti, nasema hivi kwa sababu taasisi nyingi ndani ya jimbo langu hazijapata umeme. Kwa mfano tunayo shule ya Lugufu Boys tunayo shule ya Lugufu Girls lakini tunazo zahanati tuna tunavyo vituo vya vituo vya afya vinashindwa kupata umeme mimi niliongea na meneja wa Tanesco akaniambia nguzo wanazo wanazo nguzo karibu nadhani moja na kitu lakini hawana pesa ya kuwapa mafundi ili waweze kuchukua zile nguzo na vifaa ambavyo wanavyo wapelekee wananchi umeme kwenye maeneo ambayo mheshimiwa mwenyekiti hatujapata umeme mheshimiwa mwenyekiti mimi ni muombe sana waziri ni muombe sana naibu waziri na ni muombe pia mkurugenzi la mimi pia niungane na wenzangu huyu huyu kaimu mkurugenzi wa wa, wa rea ndugu maganga jamani athibitishwe kama anaonekana anafaa kwa sababu unapokuwa umekaimu mimi naelewa maana ya kukaimu nimefanya kazi serikalini ukikaimu unakuwa huna mamlaka ukikaimu unakuwa huna sauti sasa tunabaki kusema mambo mengine akitaka kuyatolea maamuzi anashindwa kwa sababu bado yeye ni kaimu 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 na leo nimeona mheshimiwa speaker wakati anawatambulisha kila aliyesimamishwa pale kaimu 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 sasa mheshimiwa mwenyekiti mtu anapokuwa kaimu anakuwa hapati ile confidence ya kufanya kazi yake inavyotakiwa kwa hiyo tuombe mheshimiwa waziri umshauri mheshimiwa rais ili hawa wanao kaimu kama wamekizi vigezo waweze kuthibitishwa na hatimaye tuweze kusonga mbele sote naona ziko sawa kabisa tayari kwa kwanza tunangeuka hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani kama leo utakuwa mkali sana Mpilo mkushanza pale naona unapiga mbele pale katikati mrisho nyuma hapa. Anakwenda. Piga nani yule? Anasogea mbele pale naona anapiga na bale. Dakika ya tatu kabla mpilo ujapoa. Mambo yalikuwa mambo wachani hapa. Ilitoka kwa moja hatari sana pale. Ikatongwa kichwa, ikarudi. Ikabounce wanasema ikatambaa kwenye mtambao wa kwanza ile ikarudi. Akakumua shuti kali sana moja kwa moja wa goli.
Cheki mechi live mtandao ni bila kukwama. Kuosha biki supa kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.